ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ പ്രിലിമിനറി റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബേസിക്കലി സർവീസസിന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രം ദി സെർവർ പ്രോസസ്സ് റൈറ്റ് അപ്പം ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ഒരു ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹാർഡ്വെയർ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കോമ്പണൻസ് വേണം എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ പവർഫുൾ ഹാർഡ്വെയർ അതായത് നമ്മളുടെ ക്ലയൻറ്റിന് ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സസ് കൂടുതൽ വേണം ഇൻ ഓർഡർ ടു വോട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവർ അറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റേതനുസരിച്ചുള്ള ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സസ് വേണം സോ പ്രോസസിംഗ് പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രോസസിംഗ് പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് നമുക്ക് യൂസറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിക്കുള്ള ഇൻപുട്സിനെ എന്താ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി വോയിസ് ഇമേജ് വീഡിയോ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും യൂസറിൽ നിന്നും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി നീഡ് പവർഫുൾ ഹാർഡ്വെയർ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അതിനെ കളക്ട് ചെയ്യാനും അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ടായിരിക്കും ഒരു ക്ലയൻറ്റിന് പവർഫുൾ ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് എൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കേപ്പബിൾ ഓഫ് മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ലൈക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം ക്ലയൻറ്റ് പല രീതിക്കുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പല എന്താ ടാസ്ക് അറ്റ് എ ടൈം റൺ ചെയ്യാനായിട്ടും ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി എന്താ മെമ്മറി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസസ് ആയിക്കോട്ടെ പല ടാസ്ക് അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താലേ പറ്റത്തുള്ളൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കേപ്പബിലിറ്റീസ് നമുക്കറിയാം ക്ലയൻറ്റും സെർവറും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് യൂസർ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു എനിക്ക് ഇന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് വേണം എനിക്ക് ഇന്ന ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലയൻറ്റിനെ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു ക്ലയൻറ്റ് അത് സെർവറിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം യൂസർ എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലയൻറ്റിനും സെർവറിൻ്റെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യൂസറിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റിനെ അവിടെ എന്താ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ഈ യൂസറിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയർ ഓപ്പറേറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉള്ളപ്പോഴത്തേനും ആ ഒരു സംഭവത്തിനെ കണക്ട് സെർവറിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് പക്ക കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം അതൊരു നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഇതിനായിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനായി സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്യാം ഇൻ ഓർഡർ ടു ട്രാൻസ്ഫർ ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് വി ആർ ഹാവ് വി നീഡ് ടു ഹാവ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ജി യു ഐ ദി ഗ്രാഫിക് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ബിക്കോസ് അതിന് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് എന്നും പറയും അല്ലേ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ യൂസർ എന്താ കാണുന്നത് എന്നുള്ളതല്ലേ ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ നമ്മൾ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഫ്രണ്ട് എൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും വോട്ട് ദി യൂസേഴ്സ് ഈസ് റൈറ്റ് ഹൗ ഇസ് ദ യൂസർ ഗിവിങ് ദ റിക്വസ്റ്റ് ഓക്കെ അതായത് ക്ലയൻറ്റ് സെർവറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എന്തൊക്കെയാണോ അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് അതിനെ ബേസിക്കലി ഹൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജി യു ഐ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സഹായിക്കും If you are looking into it, front end നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് വി ഗെറ്റ് ദി ഇൻപുട്ട് ഫ്രം ദി യൂസർ ഇറ്റ് ഇസ് ബീൻ പ്രോസസ്ഡ് ഇൻ ടു ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നെറ്റ്വർക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ഈസി ആക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് കുറച്ചുകൂടെ എന്താ കോമ്പണൻസ് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോമ്പണൻസിന് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ഫെസിലിറ്റി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെറ്റ്വർക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻ്റർഫേസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ബീൻ ദെൻ കമ്മ്യൂട്ട് കണക്ട് ടു ദി കമ്പ്യൂട്ടർ ഓ ദി ഹാർഡ്വെയർ വെയർ നമുക്ക് സ്റ്റോറേജോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുമായിട്ട് സാധിക്കും സെർവർ കോമ്പിഡൻസ് സെർവറിൻ്റെ കോമ്പിഡൻസ് പറയുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ സർവീസസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് സോ ഈ സർവീസസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ സെർവറിൻ്റെ കോമ്പിഡൻസിൻ്റെ ഇവിടെ ഈ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഈ സർവീസസ് ഒക്കെ ഫയൽ പ്രിൻറ്റ് ഫാക്സ് കമ
ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനകത്തും വൺ ഓർ മോർ മെത്തേഡ്സ് കാണും അപ്പം ആ ഒരു മെത്തേഡിന് ആ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് മെത്തേഡിന് നമ്മളത് എക്സാക്ട്ലി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ഒരു മെത്തേഡിനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യും ഇൻവോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താണോ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്ന അതിനെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ക്ലയൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിലോട്ട് നമ്മൾ പാസ് ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ക്ലയൻറ്റ് ഉണ്ട് ക്ലയൻറ്റിനകത്ത് കുറേ കുട്ടി കുട്ടി ഒബ്ജക്ട്സ് അകത്ത് ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക സെർവർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സെർവറിൻ്റെ അടുത്താണ് നമുക്ക് മെത്തേഡ്സ് ഉള്ളത് അപ്പം ഒബ്ജക്ട്സ് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആക്കുന്നത് ഒ ആർ ബി ആണ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഇതൊരു പ്രോപ്പർ ഡയഗ്രാം അല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കാണിച്ചു തന്നെ സോ അടുത്തത് മിസ്ലീനിയ സർവീസ് ആണ് മിസ്ലീനിയ സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദി എന്താ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോമ്പണൻസ് ലൈക്ക് സി ഡി റോം വീഡിയോ കാർഡ് ബാക്കപ്പ് എക്സെട്ര നമ്മൾ സെർവറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെർവറിനും ബോത്ത് ഹാർഡ്വെയർ ആസ് വെൽ എസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട് ഹാർഡ്വെയർ കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും സി പി യു കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വീഡിയോ കാർഡ് നെറ്റ്വർക്ക് കാർഡ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ സെർവറിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെർവറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ലൈക്ക് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെർവറിൻ്റെ ക്ലേ കേസിലുള്ളതാണ് ബാക്ക് എൻഡ് ബാക്കിൽ നിന്ന് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദി ഓപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ഓപ്പറേറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അത് ഈ മിഡിൽ വെയറുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ക്ലയൻറ്റ് ഉണ്ട് എൻ്റെ മിഡിൽ വെയർ ഉണ്ട് എൻ്റെ സെർവർ ഉണ്ട് സോ സെർവറിൻ്റെ ബാക്ക് ഇൻ വാട്ട് വിൽ ഇറ്റ് ടു സെർവറിൻ്റെ ബാക്ക് ഇൻ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി കണക്റ്റഡ് ടു ദി മിഡിൽ വെയർ അപ്പം മിഡിൽ വെയറിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്ന റിക്വസ്റ്റിനെ ലിസൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ ബാക്ക് ഇൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ എനിക്കൊരു ജിയോ വൈഡ് ആവശ്യമോ ഒന്നുമില്ല ബിക്കോസ് യൂസർ ഇത് കാണുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ബീൻ ഹാപ്പനിങ് ബിഹൈൻഡ് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു ബാക്ക് ഇൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിസോഴ്സസിനെ നമുക്ക് എന്താ റിസോഴ്സസ് റിട്രീവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ആദ്യമേ സെർവറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പം ക്ലയൻറ്റ് യൂസറിൻ്റെ അടുത്ത് കാണിക്കും ജിയോയെ കാണിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് സെർവറിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് റിക്വസ്റ്റ് എത്തുമ്പോഴത്തേനും ക്ലയൻ്റ് ആണ് സെർവറിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നിങ്ങൾ നിന്നിവിടെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഡേറ്റാ ബേസ് ഉണ്ട് ആ ഡേറ്റാ ബേസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ക്ലയൻസ് ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് സി പി യു വേണം ആ ഒരു ഡേറ്റാ ബേസിന് അല്ലേ ആ ഒരു സെർവറിന് ഫാസ്റ്റ് സി പി യു വേണം ഡേറ്റാ ബേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോൾട്ട് ടോളറൻസ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് വേണം അതായത് പവർ സപ്ലൈ ഇഷ്യൂസോ ഫെയിലിയർ ഇഷ്യൂസോ ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എന്താ ചേഞ്ചിങ്ങിൻ്റെ ഫെയിലിയേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ ഫെയിലിയേഴ്സ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം സോ ഓരോ സെർവറിനും അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിക്വയർമെൻസ് ആണ് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു സെർവറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോമ്പണൻസിനെ നമ്മൾ അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം സംഭവമാണ് ഇതിൽ ഉള്ളി ചേഞ്ചസ് ദി ബാക്ക് എൻഡ് ബാക്ക് എൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾക്ക് മിഡിൽ വെയറിൽ നിന്നും വരുന്ന റിക്വസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ബാക്ക് എൻഡ് വരുന്നത് എഗൈൻ നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് എൻ എസ് ഐ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞ റിക്വസ്റ്റ് പാസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് അത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡസ് ദി ടാസ്ക് വിച്ച് ഇസ് ടു ബി ഡൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ റിസോഴ്സസ് എടുക്കുന്നത് സം അതർ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി ദി എക്സ്പാൻഡബിലിറ്റി ഓഫ് സി പി യു ദി മെമ്മറി ഡിസ്ക് ക്യാൻ ദി പെരിഫറൽസ് ബസ് സപ്പോർട്ടും മൾട്ടിപ്പിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻസ് ഒരു സെർവർ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഒരു സെർവറിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ലൊക്കേഷൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ് അല്ലേ ഒരു നെറ്റ്വർ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഒരു എവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് റൺ
സ്ലേവ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സ്ലേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ലേവ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ സ്ലേവ് മൂന്നാമത്തെ സ്ലേവ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ സ്ലേവ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നു ഇങ്ങനെ എനിക്കൊരു ക്ലയൻറ്റിന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ക്ലയൻറ്റിന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അയക്കണം എന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ മാസ്റ്റർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മാസ്റ്റർ ഒരു പോർട്ട് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാണ് എന്തിനാണ് റിക്വസ്റ്റ് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് റീച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എന്നിട്ട് ക്ലൈ ഇത് മാസ്റ്റർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓപ്പൺ പോർട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെയിറ്റ് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം മാസ്റ്റർ റിക്വസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഈ ഒരു റിസീവ് ചെയ്ത റിക്വസ്റ്റിനെ മാസ്റ്റർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പല പോർട്ട്സ് കാണും മാസ്റ്ററിൻ്റെ അപ്പം ക്ലയൻറ്റ് ഒരു പോർട്ട് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ശനി ഇപ്പോൾ മാസ്റ്ററിന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഇവിടെ കിട്ടി ഈ ഒരു റിക്വസ്റ്റിനെ മാസ്റ്റർ ഒരു സ്ലേവിന് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ റിക്വസ്റ്റിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്ലേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ റിക്വസ്റ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്ലേവിനെ ഞാനത് അസൈൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലൈൻറ്റ് വേറൊരു റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുന്നു വേറൊരു പോർട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു മാസ്റ്ററിന് റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടുന്നു അത് സെക്കൻഡ് സ്ലേവിന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി സ്ലേവ്സ് എന്താണ് കാണിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് പറയാം സ്ലേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റിക്വസ്റ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിക്വസ്റ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞേച്ച് സ്ലേവ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ആ റിക്വസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ടേമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സ്ലേവിൻ്റെ പണി അവിടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സ്ലേവിന് കൊടുത്ത എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് റിക്വസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ റിക്വസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിച്ചുള്ള ഇൻപുട്ട് മാസ്റ്റർ സോറി ഔട്ട്പുട്ട് മാസ്റ്റർ തിരിച്ച് ക്ലയൻറ്റിന് അയക്കും അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ഇത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം അതും തിരിച്ച് അയക്കും ഇനി ഇവിടുത്തെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലേവ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഇപ്പോൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി ക്ലയൻറ്റുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകത്തില്ല അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാസ്റ്ററാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ ക്ലയൻറ്റ് വരുന്ന ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിക്വസ്റ്റുകളെല്ലാം കൂടെ മാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ആദ്യമേ ഇനീഷ്യലി പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും സ്ലേവിനെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് സ്ലേവ് ഇൻഡിവിജ്വൽ റിക്വസ്റ്റ് മാത്രമേ നോക്കത്തുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് വാട്സ് എവർ ഹാപ്പൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സ്ലേവ് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കും മാസ്റ്ററും ക്ലയൻറ്റും തമ്മിലായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് സോ ദിസ് വിൽ ഗോ ഓൺ ദിസ് പ്രൊസസ്സ് വിൽ ഗോ ഓൺ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇപ്പം കുറേ റിക്വസ്റ്റുകൾ വന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് കൺകറൻറ്റ് റിക്വസ്റ്റുകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ ഒരു പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് പ്രിവിലേജ് ഉള്ളതായിരിക്കും ആദ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഹയസ്റ്റ് പ്രിവിലേജ് ഉള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും സിസ്റ്റം ഫയൽസ് ലോഗ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന റിക്വസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയായിരിക്കും യൂഷ്വലി നമ്മൾ ആദ്യമേ റീഡ